அனைவருக்கும் இனிய வணக் இனிய காலை வணக்கம் நாம இன்றைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா காலநிலை மாற்றமும் வேளாண்மையும் அல்லது கிளைமேட்ஸ் மாற்றம் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த தலைப்பு ஏன் முக்கியத்துவம் இந்த நேரத்துல பெறுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஹ் யுனைடெட் நேஷனுடைய ஐபிசிசி இன்டர்நேஷன் இன்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுனைடெட் நேஷனோட ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்தினுடைய வருட வருடாந்தோறும் வந்து நம்ம இது நடத்திட்டு இருக்காங்க சிஓபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இருபத்தி எட்டாவது சிஓபி வந்து துபாயில் நவம்பர் முப்பதிலிருந்து டிசம்பர் பன்னிரெண்டு வரைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ இந்த இது வந்து இது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் ஒரு சாதாரண ஒரு விவசாயி செய்யக்கூடிய ஒரு செயல்பாடுகள் அல்லது ஒரு ஒரு செயல்முறைகள் எந்த அளவுக்கு குளோபல் வார்மிங் அதாவது நம்ம இந்த காலநிலை மாற்றத்திற்கு பங்கு பெறுது இந்த காலநிலை மாற்றம் எதனால எப்படி உருவாகுது ஒரு விவசாயி செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு இந்த பூமியில பெரிய மாற்றங்களை உண்டு பண்ணுது இந்த காலநிலை மாற்றங்களால என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் நமக்கு ஏற்படுது அதே மாதிரி இந்த காலநிலை மாற்றங்களை எப்படி நம்ம எதிர்கொள்றது அப்படிங்கிற விஷயங்களை பத்தி இன்னைக்கு பார்ப்போம் இப்போ நான் அழு முன்ன முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சிஓபி இருபத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது துபாயில் நடந்துகிட்டு இருக்கு இது எதுக்காக இந்த உலக தலைவர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி அஹ் எதுக்காக இவ்வளவு பெரிய மாநாடுகள்லாம் நடத்தணும் அப்படின்னா இந்த கிளைமேட் சேஞ்சினுடைய முக்கியத்துவம் அதாவது இந்த குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம ஆஹ் நம்ம உலக வெப்பமயமாதல் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா வந்து முக்கியமா எல்லா கவர்மெண்ட்டும் கூடி இதை செஞ்சாலும் இந்த நிகழ்வுகள் நடத்தினாலும் அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அவுட் புட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மிகவும் குறைவாகத்தான் இருக்குது எல்லா நாடுகளும் மேலை நாடுகள் எல்லாம் மிகவும் ஆஹ் அளவுக்கு அதிகமான ஆஹ் பசுமை இல்ல வாயுக்களை வெளியிட்டே வெளியிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவும் ஆஹ் இந்தியா வளர்ந்த நாடுகள் சிறு வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் நாடுகள் போன்ற நம்ம நம்மளை போன்ற வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் நாடுகள் எல்லாம் வந்து ஆஹ் அதுக்குண்டான ஃபெசிலிட்டிஸ் அந்த அளவுக்கு இல்லை இருந்தாலும் நாமளும் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ இது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் ஆஹ் ஏன் இத வந்து நம்ம ஆஹ் இந்த காலநிலை மாற்றம் எப்படி உருவாகுது அந்த உருவாகுறதுனால என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் நமக்கு ஏற்படும் அதை எப்படி நிவர்த்தி செய்யறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நீங்க நம்ம பார்ப்போம் சோ முதல்ல புவி வெப்பமயமாதல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கறத ஒரு சின்னதா ஒரு ஷார்ட்டை பார்த்துருவோம் புவி வெப்பமயமாதல் அப்படிங்கிறது ஆஹ் நம்மளுடைய பூமியுடைய மேற்பரப்புல வந்து ஆஹ் வளிமண்டலம் இருக்குது அந்த வளிமண்டலத்துக்கு வளிமண்டலத்துல ஒரு பகுதியா வந்து நம்ம ஸ்டேட்டோஸ்பியர் ஐந்து அடுக்குகளா வந்து வளிமண்டலத்தை பிரிக்கிறாங்க ட்ரோப்போஸ்பியர் ஸ்டேட்டோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் தெர்மோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐந்து அடுக்குகளா பிரிக்கிறாங்க அந்த ஐந்து அடுக்குல வந்து ஸ்டேட்டோஸ்பியர்ங்கிற அடுக்குல வந்து நமக்கு ஓசோன் அப்படிங்கிற ஒரு வாயு இருக்குது அந்த வாயுக்கு வாயு தான் வந்து நம்ம சூரியன்ல இருந்து வரக்கூடிய புற உதாக்கதிர்களை வந்து தடுத்து நிறுத்துது தடுத்து நிறுத்தி வெளியில் அனுப்பி விட்டுறது மற்ற நம்ம கண்ணுக்கு பார்க்க கண்ணுக்கு புலப்படக்கூடிய ஒளிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அதாவது நம்ம வானவில் நேரங்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுவும் இன்ஃப்ராரெட் அப்படிங்கிறதும் நம்ம வந்து இது இருக்குது இந்த இதில் இந்த இதை வந்து அந்த புறவுதா கதிர்கள் வந்து குறைந்த அலிநீளங்கள் கொண்ட கதிரா கதிர்வீச்சாகவும் அதை தாண்டி மேல மேல போக 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 அது வந்து அதிக அலை அதிக அலைநீளங்கள் கொண்ட கதிர்வீச்சாகவும் நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் இந்த சூரியனுடைய சூரியனில் இருந்து வரக்கூடிய வெளியிடக்கூடிய கதிர்வீச்சுகளை வந்து நம்ம இது மாதிரி வகைப்படுத்துறோம் இந்த வகைப்படுத்தக்கூடிய இந்த இதுல வந்து இந்த குறைந்த அலைநீளங்கள் கொண்ட புறவுதா கதிர்கள் வந்து ஓசோன் படலத்தின் மூலமாக திரும்ப வளிமண்டலத்திற்கே வெளியில் அணுந்து அனுப்பப்படுது இது அந்த விசிபிள் லைட்ஸ் அதாவது நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படக்கூடிய ஒளிகளும் இன்ஃப்ராரெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அகச்சிவப்பு கதிர்களும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய பூமிக்கு வருது இந்த பூமிக்கு வர நேரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பூமி வந்து தன்னைத்தானே சூடு பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு வந்து சக்தி கிடையாது ஸோ நம்ம வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய ஆற்றலை தான் பயன்படுத்தி நம்ம சூடு சூடாயிக்கும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து மிகவும் குளிர்ந்த நிலைக்கு போயிடுவோம் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுது சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த அலைநீளங்கள் ஒரு ச நடுத்தரமான நிலங்கள் நில அலைநீளங்கள் கொண்ட கதிர்வீச்சும் அதிக அலைநீளங்கள் கொண்ட கதிர்வீச்சும் நம்ம பூமிக்கு வந்து 
இந்த பூமியில வந்து அந்த அதிகால நீளங்கள் கொண்ட கதிர்வீச்சு வந்து உள்ளேயே வந்து ட்ராப் ஆயிருக்கு எப்படி நம்ம முன்னாடி பார்த்துருப்போம் நம்ம வளிமண்டலத்தில் வந்து நைட்ரஜன் இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது நீராவி இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ நாலு சதவீதம் இருக்குது மற்ற ஒரு இன்னட் கேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மற்றவைகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது இதன் காரணமாகத்தான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த புவி வெப்பய வெப்பமய மாதல் அப்படிங்கிறது நகர்ந்து நகர்ந்துகிட்டு இருக்கு இதில் வந்து இந்த அந்த புவியை வந்து சூடாக வச்சுக்கிறதுக்கு உண்டான வாயுக்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அதுக்கப்புறம் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அதுக்கப்புறம் மீத்தேன் அதுக்கப்புறம் நீராவி அதுக்கப்புறம் குளோரோஃபுளோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிஎஃப்சி அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் இந்த வாயுக்கள் தான் வந்து நம்மளுடைய அந்த ஷார்ட் லாங் வேவ் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதிகால நீளங்கள் கொண்ட கதிர்வீச்சுகளை வந்து உள்ளே பிடிச்சி வச்சுட்டு அது வந்து இந்த பூமியை வந்து சூடாகிக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து ஒரு இயல் இயற்கையிலே நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு எப்படி நம்ம தாவரங்கள் விலங்குகள் அதற்கு தேவையான சத்துக்களை வந்து பெறதுக்கு தாவரங்கள் இது எடுத்துக்காட்டாக அது வந்து ஆக்சிஜனை பெறுது ஆக்சிஜன் எதிரேந்து ஆக்சிஜனை தருது அப்படின்னா எதிரேந்து தருது கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிற வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை பயன்படுத்தி அதை வந்து ஆக்சிஜனாக நமக்கு வந்து அது ஒளிச்சேர்க்கை செய்வதன் மூலமாக வெளியிடுது மற்ற நேரங்களில் நம்மளை போலவே அதுவும் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு சாரி ஆக்சிஜனையும் பயன்படுத்துது இதே மாதிரி நம்ம நாம் மனிதர்களாகிய நாம் வந்து ஒளிச்சேர்க்கை செய்ய இயலாது அதனால நாம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆக்சிஜனை பயன்படுத்தி ஒரு நம்ம சுவாசிச்சு உயிர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த மீது நம்ம வெளியிடக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு தாவரங்களுக்கு பயன்படுது ஸோ இது மாதிரி இரு தாவரங்களும் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானான் சொல்லக்கூடிய விலங்கு உயிரினங்களும் தாவர உயிரினங்களும் ஒரு ஒரு பிணைப்புல வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த பிணைப்பு வந்து இந்த பேலன்ஸ் வந்து சரிசமமாக இருக்கணும் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த பசுமையில் வாய்க்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பசுமையில் வாய்க்கள் மனிதர்களால் ஏற்படக்கூடிய மனிதர்களுடைய செயல்பாடுகள் மூலமாக ஏற்ப வந்து அதிகப்படும் போது இதனுடைய சமநிலை வந்து சீர்குலையும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இது மாதிரி அளவுக்கு அதிகமான பசுமையில் வாய்க்கள் உற்பத்தி ஆவதன் காரணமாக அளவுக்கு அதிகமான அளவுக்கு அதிகமாக நம்மளுடைய புவியினுடைய வெப்பநிலை மிக மிக அதிகமாக உயர்ந்து கொண்டு வருகிறது ஸோ இதன் காரணமாக தான் உலக வெப்பமயமாதல் நிகழுது ஸோ நார்மலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு நாம் வந்து என்ன பண்றோம் நம்மளுடைய செயல்பாடுகளின் காரணமாக மனிதர்களுடைய செயல்பாடுகளின் காரணமாக மிகவும் அதிகமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒரு சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த கார் தான் வந்து ஒரு நம்ம உலகம்னு வச்சுக்குவோம் இந்த காரனுடைய கண்ணாடி பகுதி அல்லது மேற்குறை பகுதி இந்த மேற் இந்த கண்ணாடி பகுதி மேற்குறை பகுதி தான் நம்மளுடைய வளிமண்டல அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய ஒளிக்கற்றைகள் வந்து நேராக வந்து இந்த கண்ணாடியின் ஊடுருவி உள்ளே வந்து வந்துடுது எப்படி நம்ம வளிமண்டலத்தில் ஊடுருவி வருதோ அது மாதிரி வந்து ஊடுருவி நம்ம காருக்குள்ளே வந்துடுது நம்ம உலகத்துக்குள்ளே வந்துடுது நீங்கள் நார்மலாக வந்து கார் வச்சுருக்கவங்களாம் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம ஒரு வெயிலில் கொண்டு போய் ஒரு காரை நிப்பாட்டி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய நம்ம வெளியில் இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலையை காட்டிலும் காரனுடைய வெப்பநிலை மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா உள்ளே வெளியிலேருந்து சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய ஆற்றலை நாம் வந்து காருக்குள்ளே வந்து தேக்கி வச்சுட்டு அது வந்து வெளியில் எஸ்கேப் ஆக முடியாததன் காரணமாக உள்ளே வந்து அளவுக்கு அதிகமான ஹீட் நம்ம பஸ்ஸு கார் இதிலெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா இதெல்லாம் இது மாதிரி நிகழ்வு தான் நடக்குது ஸோ இது சிம்பிளாக சொல்லணும் குளோபல் வார்மிங் அல்லது புவி வெப்பமய மாதல் அப்படின்னா சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இதுதான் வந்து நிகழ்வு மற்ற இது நம்ம வளிமண்டலம் இருக்கிறதன் காரணமாக தான் நமக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு நடந்துட்டு இருக்கு இந்த உலகத்தை ஒரு சராசரி வெப்பநிலை நம்ம உலகத்தினுடைய சராசரி வெப்பநிலைன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பதினாலு டிகிரி செல்சியஸ் உலகத்துக்கு மொத்தமாக சொல்றேன் நம்ம நம்மளை போன்ற பூமத்திய ரேகை பூமத்திய ரேகைக்கு அருகில் வசிக்கக்கூடிய நாடுகளில் இந்தனுடைய சராசரியினுடைய அளவு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இருபத்தஞ்சு இருபதுலேருந்து அந்த ரேஞ்சுக்கு வரும் இரு இருபத்தஞ்சு இருபது அந்த ரேஞ்சில் வரும் மற்ற இடங்களில் பொதுவாக உலகத்தினுடைய ஆவரேஜ் பார்த்தோம்னா ஒரு பதினாலுலேருந்து பதினஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் தான் வந்து சராசரியாக இருக்குது இந்த நிகழ்வு நடக்கிறதுக்கு காரணமே வந்து இந்த வளிமண்டலம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வளிமண்டலம் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து 
இது மாதிரி நம்ம மற்ற கோள்களில் நடக்கக்கூடிய நடப்பதை போன்று சூரியன் இருக்கும்போது அதிகமாக வெப்பநிலையும் சூரியன் இல்லாத போது மிகவும் குறைந்த வெப்பநிலை மைனஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் அது மாதிரி மிக உறைஞ்சு போகிற டெம்பரேச்சர்ஸில் வந்து நம்ம வந்து இருந்துருவோம் அது இது இல்லை இந்த குளோபல் அந்த ஓஸ் நம்மளுடைய வளிமண்டலம் இல்லை அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரியான நிகழ்வுலாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லி இதே மாதிரி இந்த மற்ற கோள்களுக்கும் மற்ற கோள்களுக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுவே ஆனாலும் இதுவே வந்து ஒரு அளவுக்கு அதிகமான குளோபல் வார்மிங் நடந்துட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு நிகழ்வு எங்கே நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம எல்லா நம்ம வந்து அந்த ஒன் ஒரு எட்டு கோள்கள் இருக்கு அந்த எட்டு கோள்களை மிகவும் மிகவும் அதிக வெப்பமுடைய கோள்களாக எதை பார்க்கப்படுது அப்படின்னா நம்மளுடைய புதன் வெள்ளி புவி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா மூன்று கோள்கள் அந்த மூன்று கோள்களை அது எல்லாரும் கேட்டால் புதன் தான் மிக அருகில் இருக்கு அதனால வந்து அதிக வெப்பநிலையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது இல்லை எந்த கோள் அதிகமா வெப்பநிலையில இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் வெள்ளி தான் வெள்ளி கோள் தான் வெள்ளி கோள் என்ன காரணம் அப்படின்னா அங்கே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவு மிக அதிகமாக இருக்கு வளிமண்டலம் இருக்கு நல்லா திக்கான வளிமண்டலம் இருக்கு அந்த வளிமண்டலத்தின் காரணமாக அங்கே வந்து அளவுக்கு அதிகமான புவி வெப்பமயம் அது மாதிரி அங்கே வந்து ரொம்ப மிக மிக அதிகம் கிட்டத்தட்ட பாருங்க நானூத்தி அறுபத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து வெப்பநிலை அந்த வெள்ளி வெள்ளிக்கோள்ல நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது நம்மளை விட ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு இது அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுடைய பூமி கிட்டத்தட்ட சராசரி ஒரு பதினைந்து பதினாலுல இருந்து பதினஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் வருது அதுக்கப்புறம் போக போக சூரியன்ல இருந்து அது தாண்டி போக 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 அவனுடைய வெப்பநிலை வந்து மிக மிக குறைஞ்சு போயிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ சப்போஸ் இந்த பசுமையில் வாய்க்கல் வந்து அந்த பசுமையில் வாய்க்கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடாக இருக்கட்டும் நைட்ரஸ் ஆக்சைடாக இருக்கட்டும் அல்லது மீத்தேனாக இருக்கட்டும் அல்லது குளோரோஃப்ளோரோ கார்பனாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உலகம் வந்து ஒரு உறைஞ்சு போன மற்ற இந்த பனிக்கோள் பனிக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சூரியன்லேருந்து வெகு தொழிலில் இருக்கக்கூடிய நெப்டியூன் யுரேனஸ் சனி இதெல்லாம் பனிக்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது மாதிரி நம்ம ஒரு உறைஞ்சு போன நிலையில தான் இருப்போம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மிக மிக அத்தியாவாசிய அத்தியாவாசியமான ஒண்ணு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இது இது நார்மலா இயற்கையா நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுக எப்படி நம்ம வந்து அக்ரவேட் பண்றோம் வந்து அதை அதிகப்படுத்தி துரிதப்படுத்திடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய படிம எரிபொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபாசல் ஃபியூல்ஸ் சொல்லுவாங்க ஃபாசல் ஃபியூல்ஸ்னா குரூடாயில் இருக்குது இல்லையா குருடாயில் நிலக்கரி இது போன்ற விஷயங்கள் அந்த நிலக்கரி குருடாயில் இதுலேருந்து இதை வந்து நம்ம இது அது என்ன அப்படின்னா ஒரு கார்பன் அதாவது கரிம நிறைந்த ஒரு பொருள் அது நம்ம அந்த சக்தியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய எனர்ஜிக்கு அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி மின்சார உற்பத்திக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அதே போன்று நம்ம வாகனங்களை இயக்குவதற்கு பேருந்துகளை இயக்குவதற்கு இது மாதிரி எண்ணற்ற விஷயங்களை நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஸோ இது இதன் மூலமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா கா காற்றில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த கார்பன் தேக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த கார்பன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் வருது நைட்ரஸ் ஆக்சைடு வெளியில் வருது எஸ்ஓ டூ என்ஓ டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் வெளியில் வருது இந்த க கரிம பொருளை எரிக்கும் பொழுது அதற்கப்புறம் பார்த்தோம்னா காடுகள் அழிக்கிறது காடுகள் அழிக்கிறதுன்னு காரணமாக அதாவது ஆக்சிஜனை உற்பத்தி செய்யக்கூடியது கார்பன் டை ஆக்சைடை விழுங்கக்கூடியது ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம வந்து கார்பனை அதிகமாக வெளியிட்டு கொண்டு இருந்தாலும் அட் த சேம் டைம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த அமேசான் போன்ற காடுகள் எல்லாம் இப்போ இப்போவும் பிரேசில் போன்ற நாடுகளில் மிகவும் மிகப்பெரிய போராட்டங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அங்கே இருக்க அந்த உலகத்தினுடைய ஆக்சிஜன்ஸ் டெரஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த உலகத்தில் அதிகமான அதாவது அளவுக்கு அதிகமான ஆக்சிஜனை கிட்டத்தட்ட மோர் தென் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு அதிகமான ஆக்சிஜனை உற்பத்தி செய்யக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தோம்னா கடல்ல இருக்கக்கூடிய கடல் பாசைகள் அதை நம்ம இது கடல்ல இருக்கக்கூடிய நிகழ்வு ஒன்று ஆனா வந்து பூமியில நிகழக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுல எது அளவுக்கு அதிகமா வந்து ஆக்சிஜனை உற்பத்தி பண்ணது பார்த்தோம்னா காடுகள் தான் ஸோ அளவுக்கு அதிகமா எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அமேசான் போன்ற காடுகள் அந்த அமேசான் காடுகள்லாம் வந்து இப்போ நிறைய அங்க இருக்கக்கூடிய ஆதிவாசிகளை வந்து துரத்திட்டு இந்த மாதிரி எண்ணற்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ கார்பனை விழுங்க நம்ம கார்பனை அளவுக்கு அதிகமா வெளியிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அட் த சேம் டைம்ஸ் வந்து கார்பனை விழுங்கக்கூடிய பொருட்களையும் நம்ம வந்து அழிச்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதன் மூலமாகவும் நமக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா புவி வெப்பமயம் அதில் அதிகமாகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா விவசாயம்
வாயில வாயுவா மாறி போகுது அதே மாதிரி மீத்தேன் ஆஹ் சப்மர்சிபிள் கண்டிஷன்ல நம்ம வந்து அதாவது தண்ணியை தேக்கி வைத்து ஒரு விவசாயம் செய்யற மூலியே நம்ம இதுல நெல்லுக்கு ஸோ அது மாதிரி செய்யும் பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த இதுலேருந்து நொதித்து வேற்படக்கூடிய மீத்தேன் கேஸு மீத்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வாயு அதுக்கப்புறம் நம்ம நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாயு இதெல்லாம் வந்து விவசாயத்திலேருந்து ஏற்படுது இந்த கார்பன் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒரு கார்பனுக்கும் ஒரு நைட்ரஸ் ஆக்சைடுக்கும் ஒரு மீத்தேனுக்கும் எந்த அளவுக்கு ஈக்குவல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து வர வர ஸ்டேஜில் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் தொழில் மயமாக்கல் அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு வந்து நம்ம க இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு இது மாதிரி எண்ணற்ற விஷயங்களை நம்ம வந்து வெளியிட்டு விட்றோம் இதெல்லாம் வந்து மனிதர்களால் இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து மனிதர்கள் வந்து துரிதப்படுத்திடுறோம் ஸோ மனிதர்களால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் தான் அந்த இது ஸோ இந்த கிளைமேட் சேஞ்சினால் இந்த காலநிலை மாற்றத்தினால என்ன மாதிரியான பின்விளைவுகள்லாம் நம்ம ஏற்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை உலகத்தினுடைய உலக வேர்ல்டு மீட்டரலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டபிள்யூஎம்டி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டை வந்து உலக மிக மிகவும் வெப்பமான ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு அது அதனுடைய முக்கியத்துவம் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுல கிட்டத்தட்ட அண்டார்டிகாவில் இருக்கக்கூடிய ஐஸ் பனி மலைகள்லாம் வந்து அதனுடைய கடல் மட்டம் கடல் நீரும் சூடாகி அது ஐந்து ஐஸை உரு உருகி உருக வச்சு அதனுடைய அதனுடைய செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனுடைய அடிமட்டம் அதனுடைய ஃபவுண்டேஷன் அந்த அடி கட்டுமானமே வந்து அஹ் உருகிறதுனால என்னுடைய கடல் மட்டம் உயருது அஹ் அதனால வந்து அஹ் தீவு தீவு நாடுகள்லாம் அழிஞ்சு போகும் கடற்கரை ஓரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய நகரங்கள்லாம் வந்து மூழ் க மூழ்க அடிக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அஹ் அது மாதிரி அஹ் அளவுக்கு அதிகமா நன்னீர் சேரும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதனுடைய கடல்ல இருக்கக்கூடிய உப்புத்தன்மை வந்து குறையும் உப்புத்தன்மை குறைஞ்சா அதனுடைய பரப்பு அதிகமாகும் அதனால கடல் நீர் அதிகமாகும் அதுல கடல் வாழ் உயிரினங்கள் அதுக்கு எந்த மாதிரி தகவமைப்பு போன்ற உயிரினங்கள்லாம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இறந்து போறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு சோ இது மாதிரி எண்ணற்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி அஹ் வெயிட்டு அதனுடைய அதாவது கடல் நீரனுடைய வெயிட்டு குறையும் பொழுது அதாவது த த நல்ல நீர் சேரும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதனுடைய உப்புத்தன்மை குறையுது உப்புத்தன்மை குறையும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய கடல் நீருடைய வெயிட்டு குறையும் அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லிட்டர்ல முப்பத்தி நாலு கிராம்ஸ் வந்து வெயிட் உப்பு இருக்குது ஸோ அது குறையும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதனுடைய வெயிட் குறையும் பொழுது அளவுக்கு அதிகமான கடல் சீற்றங்கள் கடல் சீற்றங்கள்லாம் நில பூமி கடையில் இருக்கக்கூடிய டெக்னாலிக் பிளேட்ஸ்ல ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள்னால சுனாமி ஏற்படுவது நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுவது அதன் மூலமா சுனாமி ஏற்படுவது இது மாதிரி எண்ணற்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த இதுல நடக்க இருக்கு ஸோ இப் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இது ஒரு முக்கியமானது ஸோ பருவநிலை மாற்றமும் காலநிலை மாற்றமும் என்ன அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்சுனா என்ன கிளைமேட் வேரியபிலிட்டி என்ன கிளைமேட் வேரியபிலிட்டி அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பூமி ஒரு 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 ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஒரு டில்ட் ஆகி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அதாவது ஒரு பந்து இருக்குன்னா ஒரு நீள்வட்டத்தில் ஒரு பந்து இருக்கு ஒரு பந்து இருக்குன்னா அந்த பந்து வந்து நேராக சுற்றாமல் லைட்டாக ஸ்லாண்டிங்காக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதன் காரணமாக தான் நம்ம வந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்க தண்ணி தானே சுத்துது டில்டாயும் சுத்துது அதே மாதிரி அந்த சூரியனையும் சுத்தி வருது ஸோ அதன் மூலமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய கோடை காலம் குளிர் காலம் மழை காலம் இது மாதிரி எண்ணற்ற விஷயங்கள்லாம் நமக்கு நடக்குது ஸோ இதுல கிளைமேட் சேஞ்சுனா கண்டினியூஸா வந்து அதனுடைய வெப்பநிலை உயர்ந்து கொண்டே போறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா கிளைமேட் வேரியபிலிட்டின்னா நம்ம நார்மலா இருக்கக்கூடிய குளிர் காலம் கோடை காலம் வெப் அது மாதிரி காலகட்டங்கள் ஒரு ரெகுலரா இது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கண்ணியசா இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால இந்தனுடைய மாற்றங்களையும் எண்ணற்ற மா அந்த கிளைமேட் வேரியபிலிட்டிலையும் எண்ணற்ற மாற்றங்கள் வந்து தென்படுது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி காலகட்டங்கள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காலகட்டங்களுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய காற்றுல இருநூத்தி எண்பது பிபிஎம் அளவுக்கு தான் வந்து என்னது இருந்துச்சுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கரிய மொழியில வாயு இருந்துச்சு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன நட இந்த நம்மளுடைய மனிதர்களுடைய ஆற்றல் சரி செயல்பாடுகளின் காரணமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எல்லாம் இந்த நம்ம இந்த நம்ம ஆண்டுல இந்த நம்ம இருக்கக்கூடிய ஆண்டுல வந்து நானூத்தி இருபத்தி ஒரு பிபிஎம்மா மாறி இருக்கு கிட்டத்தட்ட டபுள் த டைம் வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம கரிய மொழியோட வாயு வந்து
கிட்டத்தட்ட இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலைய அதாவது இந்த உலகத்தினுடைய சராசரி வெப்பநிலை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மடங்கு ஒன்றரை டிகிரி செல்சியஸ் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு அந்த ஒன்றரை டிகிரி செல்சியஸ அந்த ஒன்றரை டிகிரி செல்சியஸ்லயே நிலை நிறுத்துவதற்கு உண்டான எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் நம்ம இப்ப எமிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இருக்கக்கூடிய கரியமில வாயு அல்லது அந்த பசுமையில வாயுக்களுடைய அளவு எப்படி குறைய எந்த அளவுக்கு குறைக்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு சதவிகிதம் நம்ம இப்ப எமிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுல இருந்து இருபத்தி எட்டு சதவீதம் குறைக்கணும் இதே வந்து ஆஹ் எதுக்கு இது வந்து குறைக்கணும் அதாவது ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ்ல நம்ம நிலை நிறுத்துறதுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு சதவீதம் குறைக்கணும் இதே ஒன்றரை டிகிரி செல்சியஸ்ல நம்ம வந்து நிலை நிறுத்துவதற்கு நம்மளுடைய சராசரி வெப்பநிலை கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமா இருக்கு இல்லையா இந்த ஒன்றரை டிகிரி செல்சியஸ்ல நிலை நிறுத்துவதற்கு எத்தனை டிகிரி எத்தனை பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த பசுமையில் வாய்க்களுடைய வெளியிடும் அளவை வந்து குறைக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த நிகழ்வு வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்காக தான் இவ்வளோ போராட்டமும் நம்ம நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆப்டிமமாக நமக்கு எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து சேஃபாக இருக்கலாம் அப்படின்னா முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பது பிபிஎம் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த பூமி வந்து ஒரு சராசரி நிலையில் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பாருங்கள் இந்த இதில் ப இந்த படத்தில் போட்டிருக்கேன் சிஓடோருடைய அளவு ஒரு ஹண்ட்ரட் செக் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் செகோ வந்து இரநூத்தி தொண்ணூறு இருந்தது இப்போ கரண்டில் இருக்கக்கூடியது வந்து நானூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஆகிப்போச்சு அதே மாதிரி இதே வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூறுகள் எல்லாம் இது வந்து இதே நிலை நீடித்தால் கண்டிப்பாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றி எழுபது பிபிஎம்மாக மாறிடும் அறுநூற்றி எழுபது இப்போ அதாவது நானூற்றி இருபத்தோரு பிபிஎம்முக்கே ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸு போயிடுச்சு அப்படின்னா அறுநூற்றி எழுபது டி பிபிஎம்னா கண்டிப்பாக எந்த அளவுக்கு அதனுடைய இம்பேக்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ இதில் பாருங்கள் இந்த புவியினுடைய புவி வெப்பமயமாதலுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய பசுமை இல்லை வாயுக்களினுடைய அளவை பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு எதற்கு நிகழ்ந்தால் இருபத்தி சாரி இருபத்தஞ்சு கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தேன் வந்து ஒரு கார்பனுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு வாயு மோலிக்குலுக்கு ஈக்குவலானது ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடே மோசமானது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் மீத்தேன் நைட்ரஸ் இந்த மீத்தேன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் சிஎஃப்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் பாருங்கள் ஒரு ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஈக்குவல் டு பதினோராயிரம் குளோரோ ப்ளோரோ குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குளிர் ஊட்டிகளில் பயன்படுத்தக்கூடியது கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏசியாக இருக்கட்டும் இது மாதிரி இந்த குளிர் ஊட்டிகளில் பயன்படுத்தக்கூடியது ஸோ அந்த அளவுக்கு இது வந்து எந்த அளவுக்கு இது இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் கிட்டத்தட்ட இந்த குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன்ஸ் தான் வந்து அந்த ஓசோன் படலத்தில் ஏற்பட ஓசோன் படத்தில் வந்து அந்த ஓட்டு ஓ த்ரி மாலிக்யூல்ஸை வந்து அழிக்கிறதுல மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குது இருபத்தஞ்சு மீத்தேன் வாயு ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு ஈக்குவல் அதே மாதிரி நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு நானூத்தி அதாவது அந்த அளவுக்கு ஈக்குவல் ஒரு கார்பன் இருக்கிறது ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு மாலிக்கல் இருக்கிறதும் நிச்சய நிகரா வந்து எந்த அளவுக்கு இது பாதிப்பு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறது ஸோ கிட்டத்தட்ட அதான் ரெண்டாயிரத்தி நூறுல அறுநூத்தி எழுபது பிபிஎம் அளவுக்கு நம்மளுடைய இதே நிலை நீடித்தால் போயிடும் கண்டிப்பா வந்து இதை வந்து கட்டுப்படுத்தணும் இதனால என்னென்ன காரணங்கள்லாம் ஏற்படும் கிட்டத்தட்ட நம்ம அந்த ஒரு பத்து ஆண்டுகள்ல பத்து ஆண்டுகள்ல கிட்டத்தட்ட எட்டு இன்ச்சஸ் வந்து நமக்கு வந்து கடல் மட்டம் வந்து உயருதான் இதில் வல்னரபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த தீவு நாடுகள் வந்து வல்னரபிள் ஸோ அதுலேயே வந்து மால்தீவ்ஸ் அப்படிங்கிறது மிக வல்ல வல்னபுர வல் அதாவது எளிதில் பாதிக்க பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலையில் இருக்குது ஒவ்வொரு ஆண்டு கிட்டத்தட்ட மூணு புள்ளி நாலு மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு வந்து நம்மளுடைய கடல் மட்டத்தினுடைய அளவு உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எதனால அப்படின்னா இந்த குளோபல் வார்மிங் காரணமாக அதற்கப்புறம் பார்த்தோம்னா வாட்டர் யூஸ் வாட்ரு வந்து அளவுக்கு அதிகமாக வெப்பம் ஏற்படும் போது கண்டிப்பாக வந்து இந்த நம்மளுடைய தண்ணியினுடைய தேவையும் மிக மிக மோசமாக போய்கொண்டே தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட இதில் பாருங்கள் இந்த சேஃப் லெவலெல்லாம் நம்ம வந்து தாண்டிட்டோம் மிகவும் அது வல்னரபிள் ஜோனில் தான் நம்மளாம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கோம் தண்ணியினுடைய பற்றாக்குறை அந்தளவுக்கு இந்த காலநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக நம்மளுடைய மழை பொய்த்து போகுது சரியான நேரத்தில் பெய்யாமல் இருக்குது அளவுக்கு அதிகமாக வந்து பெய்யுறது இப்போ சென்னையிலலாம்
அதற்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஹீட் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெப்ப அலைகள் இந்த வெப்ப அலைகள் காரணமாக கண்டிப்பாக நிறைய பேர் இறந்து போவாங்க இயற்கை சீற்றங்களில் வந்து வெப்ப அலைகள் நிலநடுக்கங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா வெள்ளம் இதனால அதிகமாக அளவு அளவுக்கு அதிகமான உயிரிழப்புகள்லாம் ஏற்படுது இதில் பாருங்கள் ஹீட் வேவ்ஸ்னால எந்த அளவுக்கு மக்கள் இறப்பு ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது நம்மளுடைய வெப்ப அலைகளுடைய அளவு அதிகமாகும் பொழுது உயிரிழப்புகளும் மிக மிக அதிகமாகும் ஸோ எந்தெந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரீம் ஏவர்ஸில் அந்த கிளைமேட் சேஞ்சாலும் நடக்குது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அறுபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரவுட் ப்ரோன் ஏரியான் தான் சொல்கிறோம் அதாவது வறட்சினால் பாதிக்கப்பட்ட மா மாவட்டங்களில் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதத்தை நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஈல்டு மகசூல் வந்து பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு அதிகமான சா வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெப்ப அலைகள் ஏற்படுவதன் மூலமாக நமக்கு வந்து உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதற்கு அளவுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி சைக்ளோன்ஸ் நம்ம தலைவர்கள்லாம் நிறைய பேசுகிறாங்க அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மாதம் முன்மாரியெல்லாம் நம்ம மழை கிடையாது நம்மளாம் இன்னுமே வந்து என்னது வெப்பம் புயல் உருவானால் தான் நமக்கு மழை அளவுக்கு அதிகமான புயல் உருவாகி நிறைய பாதிப்புகளையும் சேதங்களையும் உயிரிழப்புகளையும் வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெள்ளம் இந்த புயல் காரணமாக வெள்ளம் ஏற்படுது அளவுக்கு அதிகமாக மழை வந்து ஒரே டைமில் ஒரே நாளில் பேஞ்சு பேஞ்சிடுறது அதிகமாக வந்து இடி மின்னல் தாக்குதல் அதுக்கப்புறம் அதன் காரணமாக வெப்பம் அதிகமாகும் பொழுது பூச்சி நோய் தாக்குதலுடைய அளவு மிக மிக அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு அதன் மூலமாகவும் பாதிப்பு ஏற்படுது அதுக்கப்புறம் வெப்பம் அதிகமாகும் பொழுது கண்டிப்பாக எர்த்கொய்க்ஸ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுவதற்கும் காடுகள் வந்து தீ தீ ஏற்படுவதற்கும் மிகவும் அதிகமாக வாய்ப்புகள் ஏற்படுது எந்த அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எந்த செக்டார்ஸ் வந்து இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பசுமையில வாய்க்களுடைய உற்பத்தியில மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அளவுக்கு அதிகமா என்னது பங்கு வகிக்குது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் ஹீட் ப்ரொடக்ஷனுக்காக இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் நம்ம வந்து ஜென்ரேட் பண்றோம் அதற்கு அடுத்தபடியா பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் அதர் லேண்ட் யூஸ் வேளாண்மை மற்றும் காடுகள் அதிலிருந்து பண்ணக்கூடியதுதான் வந்து கிட்டத்தட்ட என்னது இருபத்தி நாலு சதவிகிதம் இந்த பசுமையில வாய்க்களுடைய அளவை வந்து உற்பத்தி பண்ணுது அதுக்கப்புறம் பில்டிங்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டு ஒரு பதினாலு சதவீதம் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு இருபத்தி ஒரு சதவிகிதம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த பசுமையில் வாய்க்களுடைய உற்பத்தியில் மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கக்கூடிய அளவுகள் அக்ரிகல்ச்சரில் விவசாயத்தில் எந்த அளவுக்கு எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து பசுமையில் வாய்க்கள் உற்பத்தியில் பங்கு பெறுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதம் எது எந்த எதன் மூலமாக இது நடக்குது அப்படின்னா குடல் நொதித்தல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ருமினன்ஸ் சொல்கிறோம்லே நம்ம கால்நடை வளர்ப்பு இந்த கால்நடை வளர்ப்புகள் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய மீத்தேன் கேஸ் மீத்தேன் கேஸ் வந்து அது வந்து இந்த கால்நடை வ கால்நடைகள் வந்து வயிற்றில் நொதித்தல் ஏற்படும் பொழுது ஏன்னா வந்து மற்ற பயிர்களுக்கு வந்து மற்ற மனித மனித உயிரினங்களுக்கு வந்து அந்த பச்சை செல்லுலோஸ் அப்படின் அப்படிங்கிறத ஒரு செல் சுவரை வந்து செரிக்கிறதுக்கு உண்டான என்சைம்ஸ் வந்து கிடையாது ஸோ இதை அதே போன்று விலங்குகளுக்கும் அதே போன்று தான் ஆனால் வந்து தாவரங்கள் ஆடுகளும் மாடுகளும் அந்த பச்சைய பச்சையம் பச்சையம் நிறைந்த அந்த செல்லுலோஸ் நிறைந்த அந்த பொருட்களை தான் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து எப்படி அதுக்கு சத்து கிடைக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த நொதித்தல் நுண்ணுயிரிகளுடைய செயல்பாடுகளின் காரணமாகத்தான் அது வந்து செரிமானம் ஏற்படுது அது அது அந்த அசைப்படுதுலேயே ருமினன்ஸும் சொல்லுவாங்க நாலு அடைகள் இருக்கும் ஒரு திரும்ப வந்து தேவைப்படும் பொழுது சாப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த இதை வந்து திரும்ப தேவைப்படும் போது அதை எடுத்து அரைச்சி சாப்பிடும் ஸோ அது வந்து நொதித்தல் மூலமாக ஏற்படுவது அதை ஏற்படும் பொழுது கண்டிப்பாக கிட்டத்தட்ட அதுலேருந்து தான் அறுபது சதவிகிதம் மீத்தேன் கேஸு ஏற்படுவதற்கு இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இருபத்தி நான்கு சதவீதம் சொன்னோம் இல்லையா இருபத்தி நாலு சதவீதம் வேளாண்மையின் வேளாண்மை மற்றும் சார்பு பொருட்கள்லேருந்து இந்த பசுமையில் வாய்க்கள் உற்பத்தி ஆகுது அதில் எது அதிகமாக அந்த அந்த இதில் எது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் அறுபது சதவீதம் இந்த மாடுகள் கால்நடைகள் மூலமாக தான் வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இருபத்தி மூணு சதவிகிதம் நெல் சாகுபடி மூலமாக வருது நெல் சாகுபடி மூலமாக எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கேயும் ஒரு ம எப்போ தண்ணி தேங்குதோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பொருட்கள்லாம் அழுகும் பொழுது ஒரு நொதித்தல் வினை ஏற்படுது 
அதன் மூலமாக மீத்தேன் கேஸை வெளியில் வருது அதுக்கப்புறம் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய உரங்கள் உயிர் உரங்கள் காரணமாக வந்து இந்த இதெல்லாம் ஏற்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா மண் மூலமாக வந்து ஒரு பனிரெண்டு அந்த இது ஏற்படுது அதுக்கப்புறம் உரம் உரக்குழியிலிருந்து ஏற்படக்கூடியது அதுக்கப்புறம் வந்து பயிர் கழிவுகளிலிருந்து ஏற்படக்கூடியது ஸோ இதெல்லாம் இது இந்த இதன சதவீதம் வந்து ஏற்படுது அதுக்கு செக்டர் வைஸில் முன்னாடியே பார்த்தோம் அந்த இதில் எது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரி எனர்ஜி பர்பஸ்க்காக அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி உற்பத்தி கரண்ட் உற்பத்திக்காக தான் நம்ம வந்து அளவுதிகமான கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுறோம் மீத்தேன் அக்ரிகல்ச்சரில் பார்த்தோம்னா மீத்தேன் வந்து எழுபத்தெட்டு சதவீதம் அதுக்கப்புறம் வந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைடு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட அக்ரிகல்ச்சர் தான் வந்து எண்பத்தி நாலு சதவீதம் இதில் பாருங்கள் மீத்தேனும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷனும் அதுக்கப்புறம் அதர் வெஹிக்கிள்ஸு இண்டஸ்ட்ரீஸு இது மாதிரியான விஷயங்கள் ஆனால் நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடுவது கிடையாது ஆனால் அதையும் அதை விட மேலான கிட்டத்தட்ட ஒரு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு முந்நூறு நானூறு அது அந்த அளவுக்கு ஈக்குவல் சரிங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான ஒரு பின் விளைவில் எது ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஏற்படுத்தும் ஸோ இதே வந்து ஒரு இருபத்தி ஐந்து கார்பன் மாலிக்குள் இருக்கிறது இந்த நிகரானது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட இந்த மீத்தேன் நானூறு கார்பன் மாலிக்குளுக்கு நிகரானது என்னன்னு பார்த்தோம்னா நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான பின் விளைவுகள் தான் நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மூலமாக ஏற்படுத்தியிருக்கோம் இது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது மட்டும் கிடையாது இது வந்து ஒரு சின்ன அந்த டெல்லி டெல்லி போன்ற நாடு கால ஊர்களில் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக வந்து காற்றினுடைய தரம் குறியீடு வந்து மிகவும் குறைந்து போவது காரணம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்ணற்ற காரணங்கள் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னா பயிர் கழிவுகளை வந்து எரிப்பதன் காரணமாக இது கிட்டத்தட்ட பாருங்கள் ஒரு டன் பயிர் கழிவை நம்ம எரிக்கும் பொழுது பதிமூணு கிலோ வந்து பார்ட்டிகுலர் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நுண்துகள்களை வந்து இது பண்ணுறோம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபது கிலோ கிராம்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுறோம் முப்பத்தி அஞ்சு கிலோ நைட்ரஸ் ஆக்சைடை வெளியிடுறோம் மூணு மூணு புள்ளி அஞ்சு கிலோ நைட்ரஸ் ஆக்சைடை வெளியிடுறோம் புள்ளி ரெண்டு கிலோகிராம் ஆஃப் சர்ஃபர் ஆக்சைடை வெளியிடுறோம் ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மூலமாக இது பண்ணுறோம் ஸோ பயிர் கழிவுகளை எரிப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு சரியான முறை அல்ல அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா லைஃப் ஸ்டாக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கால்நடைகள் மூலமாக எந்த அளவுக்கு வந்து கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒன்பது சதவீதம் கால்நடைகள் மூலமாக உற்பத்தி ஆகுது முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் மீத்தேன் வந்து கால்நடைகள் மூலமாக உற்பத்தி ஆகுது அறுபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு கால்நடைகளால் உற்பத்தி ஆகுது இந்த நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா அதனுடைய யூரியா யூரின் அப்படின்னு விலங்குகளுடைய யூரின்லேருந்து வரக்கூடிய இது வந்து ஆவியாக பொழுது ஏற்படக்கூடிய ஒன்று ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த கால்நடைகள் மூலமாக குளோபல் வார்மிங் அதாவது உலக வெப்பமயமாதலை ஏற்படுத்தக்கூடிய பசுமை இல்ல வாய்ப்புகளை நம்ம வந்து உற்பத்தி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்ல வரோம் ஸோ இந்த மீத்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நீங்க வந்து இப்போ ஒரு இருபது கிலோ சாப்பாடை வந்து ஒரு இதுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுல தொண்ணூத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து பத்து ஐநூறு எம்எல் ஆஃப் மீத்தேன் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு உற்பத்தி ஆகும் அந்த ஐநூறு எம்எல் அப்படிங்கிறது பத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அதனுடைய எனர்ஜியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணுது அது வந்து அதனுடைய ஏப்பம் மூலமாகவும் அதனுடைய அதனுடைய காற்று வெளியிடு வெளியிடுதல் மூலமாகவும் வந்து இந்த ரூமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கால்நடைகள் மூலமாக இந்த மீத்தேன் வாயு வந்து வெளியே வெளியில் வருது இந்த இதனால எந்த அளவுக்கு நம்ம இந்தியாவுக்கு பாதிப்பு ஒரு சாதாரண விவசாயி ஒரு மாடி ஏ போடுறதுனாலையோ இல்லை நான் உரம் போடுறதுனாலையோ இல்லை நான் தண்ணி கட்டி ஒரு விவசாயம் செய்கிறதுனாலையோ என்ன மாதிரியான வி விளைவுகள்லாம் நம்ம நம்மளுடைய உலகத்திற்கு நம்மளுடைய இந்த பூ பூ உழவிற்கு நம்ம என்னென்ன மாதிரியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறோம் நம்ம வந்து வேணும்னு செய்கிறதுல நம்மளுடைய அறியாமையின் காரணமாக செய்கிறோம் ஸோ அந்த அறியாமையை வந்து நம்ம நிவர்த்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறது இந்த வகுப்பினுடைய நோக்கமும் கூட கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈல்டு லாஸ் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் நம்ம ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வந்து அலை அளவுக்கு அதிகமாக வந்து வெப்பம் உலக வெப்பமயம் ஆகும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த சூரியனுடைய அந்த அதாவது பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் அந்த பயிர் வினையியலில் ஒரு நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு ருபிஸ்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அந்த ருபிஸ்கோ அப்படிங்கிற
இதே வந்து அது வந்து சி த்ரீ சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சி த்ரீ சைக்கிள் அப்படிங்கிறது மோ நம்ம எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து ப க பயிரிடக்கூடிய அனைத்து பயிர்களும் வந்து எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வரைக்கும் இந்த சி த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு சுழற்சி முறை தான் கடைபிடிக்குது இந்த சி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சி த்ரீ சைக்கிளில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய எண்பத்தி ஐந்து சதவீத தானிய பயிர்களில் நம்ம ப பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பயிர்களில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உலக இந்த வெப்பமயமாகும் வெப்பம் வந்து அதிகரிக்கும் பொழுது அதில் வந்து அதனுடைய நியூட்ரியன்லேயே அளவு மாறுபடுது புரோட்டீன் வந்து சிந்தசைஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகுது ஆனால் இந்த சத்து தான் வந்து மிகவும் சிறந்த சத்து அதாவது இந்த சி த்ரீ மூலமாக உற்பத்தி ஆகக்கூடிய தான் நல்லது அப்படி அதாவது நம்ம ஈஸியாக நம்ம சரிக்கக்கூடிய ஒரு பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது இதே இந்த சி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாவரங்களாக உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா சி ஃபோர் சைக்கிளை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மெய் மக்காச்சோளம் கரும்பு சோளம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில இது மாதிரி போன்ற பயிர்கள்லாம் இருக்குது இந்த பயிர்கள்லாம் வந்து சி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இது பண்ணுவோம் இது வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எப்படி இலைத்துளையை தொடர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை ரொபிஸ்கோ அப்படிங்கிறது உள்ள கேப்சர் பண்ணுதோ கேப்சர் பண்ணி அந்த செல்லிலே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை பிரித்து எடுக்குதோ இந்த சி ஃபோரில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அந்த இலைத்துளைகள் மூலமாக உள்ள வாங்கிக்கிட்டு இன்னொரு செல்லுக்கு அது கடத்தப்பட்டு அங்கே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கார்பன் நீர் மாலிக்குள்ளேருந்து பிரியுது இப்போ இந்த எப்படி சிக்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு மாலிக்குளும் ஆறு கார் நீர் மாலிக்குள்ஸும் சேர்ந்து நமக்கு என்னதுன்னு சி சிக்ஸ் ஹச் டூல் ஓ சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்டாகவும் ஆறு ஆக்சிஜன் மாலிக்குள்ஸும் வந்து பிரிஞ்சு வருது ஸோ இது வந்து ஒரு ஒளி சேர்க்கை செய்யும் பொழுது தான் இது மாதிரியான நிகழ்வுலாம் நடக்குது கிட்டத்தட்ட அடுத்தடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயிர் வினையில் இது மாதிரி மாற்றங்கள் நிகழும் பொழுது நமக்கு வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சுலேருந்து ஒய் ஒன்பது சதவீதம் வரைக்கும் நம்மளுடைய மகசூல் இழப்பு ஏற்படுவதற்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அடுத்தது அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா இதில் போட்டிருக்க அளவு வந்து மிகவும் குறைவாக இருக்குது இந்த ஜிடிபி லாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இதில் ஒன்றரை சதவீதம் தான் போட்டிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக டேல்வேர் அப்படிங்கிற ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலேருந்து ஏற்படக்கூடிய வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய தரவுகளின் அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு சதவிகிதம் எதன் மூலமாக இழப்பு மக ஜிடிபியினுடைய இழப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காலநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக மட்டுமே ஏற்படுது அது வந்து அடிச்சுக்கிட்டு போ அதாவது வெள்ளம் ஏற்படுவதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை பயிர் விளைச்சல் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை சைக்ளோன்ஸ் புயல் ஏற்படுவதன் மூலமாக பா ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளாக இருக்கட்டும் மக்களுடைய இழப்பு மக்களுடைய இப்போ டெல்லியில் டெல்லி போன்ற ஏரியாக்கள் எல்லாம் அளவுக்கு அதிகமான காற்று மாசுபாடு இந்த காற்று மாசுபாடு ஏற்படுவதன் காரணமாக எண்ணற்ற மக்கள் வந்து இறந்து போயிட்டு இருக்காங்க அது வந்து உடனே தெரியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிறிது சிறிதாக கொள்ளும் அது வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறதே வந்து லேட்டர் ஸ்டேஜெலாம் நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது ஸோ அதுவும் இதுக்கு காரணம் அதே மாதிரி நம்ம எண்ணற்ற மக்களை வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்சினால் இறந்துக்கிட்டு இருக்கோம் எதுக்காக எப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி புவி வெப்பமயமாதல் காற்று மாசுபாடு வெள்ளத்தின் மூலமாக புயல் ஏற்படுவதன் மூலமாக எண்ணற்ற மக்களை வந்து நம்ம இழந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கன்சம்ஷன் ரேட் நம்மளுடைய நுகர்வு வந்து மிகவும் ஒரு புள்ளி நாலு சதவீதம் குறைஞ்சு போகிறதுக்கு இந்த வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட பயிரினுடைய நம்ம விலை விளை பொருட்கள் உணவுப் பொருட்களுடைய விலை வந்து மிகவும் அதிகரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம தானிய பயிர்களில் பத்து சதவீதம் வரைக்கும் அதிகரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பும் இதன் மூலமாக வந்து ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் நம்ம எண்ணற்ற பசி கொடுமைகளில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இது மாதிரி சூழ்நிலையில் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இதெல்லாம் வந்து இன்செக்ட் பெஸ்ட் இந்த காலநிலை மாற்றத்தினால இன்செக்ட் பெஸ்ட்டும் வந்து அதிகமாகும் அதாவது நம்ம பூச்சி நோய் தாக்குதலுடைய அளவு மிக மிக அதிகமாகும் அது வந்து ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு வர்றதுக்கு ஒரு சில இது எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிறதுக்கு இது மாதிரி எண்ணற்ற வாய்ப்புகள் வந்து உருவாகுது அதே மாதிரி நியூ பெஸ்ட் அது வந்து மைனர் பெஸ்டாக இருந்திருக்கும் அதாவது தாக்குது பயிருக்கு வந்து எந்த சேதமும் ஏற்படாது ஆனால் காலநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக அது வந்து அதனுடைய சந்ததி அதிகமாக விரிவுபடுத்தி பயிரையும் தாக்குவதற்கு உண்டான சாதகமான சூழ்நிலை ஏற்படும் ஸோ இது மாதிரி எண்ணற்ற பின் விளைவுகளாக ஏற்படுது இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க எந்தெந்த பயிர்களில் நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர் உலக வெப்பநிலை உயரும் பொழுது எந்தெந்த மாதிரியான பயிர்களை எந்தெந்
ஏழு ஏழு சதவிகித கால்நடை இறப்பிற்கு இது வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது அது வந்து வெள்ளம் புயல் மற்ற இயற்கை சீற்றங்களாக சீற்றங்களால நடக்கும் அதே மாதிரி அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம வந்து பயிர் மாடுனுடைய மாட்டுல மாட்டுக்கு வந்து அளவுக்கு அதிகமாக வெப்பம் இருக்கும் போது அதனுடைய பாலினுடைய இழப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒரு பத்துல இருந்து முப்பது சதவீதம் வரைக்கும் அதனுடைய இது குறையும் அதே மாதிரி பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் வந்து அவுட் பிரேக் ஆகும் இதே மாதிரி கோழி பண்ணைகளில் அளவுக்கு அதிகமாக வந்து அது வெப்பநிலை உயரும் பொழுது அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய செரிமான சக்தி குறைஞ்சி அதனுடைய சரியாக சாப்பிடாம அதனுடைய மா இளம் மக சீக்கிரமாக பெருப்பதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் எல்லாம் போய் நமக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ இப்போ பார்ப்போம் நம்ம வந்து இப்போ ஒன்றுன்னா பார்ப்போம் என்னென்ன மாதிரியான பின்விளைவுகள்லாம் நம்ம வந்து இதில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை எப்படியெல்லாம் சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு நீர் அப்படிங்கிறது நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான இதுன்னு தெரிய தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது சதவீதம் வந்து நம்மளுடைய இடையில பயிர்களுடைய தாவரத்தினுடைய இடையில இருக்குது அது புரோட்டோபிளாசம் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்களுடைய கூட்டமைப்பு தானே நாம அதே மாதிரி ப தாவரங்களும் ஒவ்வொரு செல்களுடைய கூட்டமைப்பு கிட்டத்தட்ட அதுல எழுவத்தி எழுவது சதவீதம் அந்த செல்லுக்குள்ள ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளையும் வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்த நீர் தான் வந்து தேங்கி இருக்கு ஸோ அது நீர் தான் ரொம்ப அடிப்படை தேவை ஸோ இந்த இது வந்து எந்த எதனால வந்து இதை நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிலையில்லாத பருவமழை கிட்டத்தட்ட வந்து எண்பது சதவீதம் வந்து பருவமழை வந்து நம்ம அதை நம்பி தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து பருவமழை வந்து சரியான நேரத்தில் பெயர் பெய்யறது கிடையாது ஒரு சராசரியாக பெய்யறது ஒரே நேரத்தில் பெஞ்சிட்டு போயிடுது இல்லை இல்லாமையே போயிடுது அதனால மகசூல் ஏற்படுது இது மாதிரி எண்ணற்ற பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படுது ஸோ இந்த இதை நீர் தேவைகளை நம்ம வந்து இந்த காலநிலை மாற்றங்களால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பின் விளைவாக நீர் நீருடைய குறை குறை நீரில் ஏற்படக்கூடிய வறட்சி அல்லது மழை பொய்ப்புதன் காரணமாக நமக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் அதை எப்படி நிவர்த்தி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் கிட்டத்தட்ட இந்த இதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம அளவுக்கு அதிகமாக இப்போ பயிரிடக்கூடிய பயிர்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நீர் தேவை அப்படிங்கிறது மிகவும் அதிகமாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா நெல்லுக்கெல்லாம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது எம்எம் வந்து மழை நீர் தேவைப்படுது மக்காச்சோளத்துக்கு நானூறு நிலக்கடலைக்கு ஒரு நானூற்றி ஐம்பது மில்லிமீட்டர் வந்து நீர் தேவைப்படுது இது மாதிரி நிறைய நீர் தேவைகள் நமக்கு ஏற்படுது இதை வந்து எப்படிலாம் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தெளிப்பு நீர் பாசனம் தெளிப்பு நீர் பாசனம் அப்படின்னா இந்த ரெயின் ஸ்ப்ரிங்லர் இரிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அதிலேயே வந்து ரெயின் கன் அப்படிங்கிறது இருக்கு ரெயின் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக இருக்கு அதை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம இந்த தெளி நீருடைய அளவை வந்து குறைச்சிக்கலாம் நீருடைய தேவையை குறைச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி சொட்டு நீர் பாசனம் ட்ரிப் இரிகேஷன் இந்த ட்ரிப் இரிகேஷன் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எழு அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவிகிதம் நம்மளுடைய நீர் தேவையை வந்து நம்ம குறைச்சிக்கலாம் நீருடைய வாட்டர் யூஸ் எஃபிசியன்சி அந்த வந்து அதிகப்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த வறட்சி காலங்களில் நம்ம வந்து பூ ஐஏஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூசா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் இருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஹைட்ரோஜல் பூசா ஹைட்ரோஜல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது ஸோ அந்த ஹைட்ரோஜலில் வந்து நம்ம ஒரு ஏக்கருக்கு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு கிலோ பூசா ஹைட்ரோஜல் எடுத்துகிட்டு இருபத்தஞ்சி கிலோ மணல் மணலில் கலந்து வந்து நம்ம வரிசைக்கு எந்த வரிசையில் நம்ம வந்து போடுறோமோ அந்த வரிசையில் தூரில் இருக்க மாதிரி நம்ம இந்த ஹைட்ரோஜல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரோஜல் ஆனது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதனுடைய அளவுலேருந்து நாற்பது சதவீதம் நீரை வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு வறட்சி காலங்களில் நமக்கு தேவையான நீரை வழங்கும் ஸோ அதன் மூலமாக வந்து நம்ம வந்து வளர்ச்சியை வந்து வறட்சியை வந்து நம்ம வந்து த கொஞ்சம் இது பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பூசா ஹைட்ரஜன் இந்த பூசா ஹைட்ரஜனில் வந்து ஒரு அதில் வந்து பயன்படுத்தப்பட்ட வேருக்கும் பயன்படுத்தப்படாத ஒரு வேருக்கும் எந்த அளவுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த இதுலேருந்து பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய வேர்பிடிப்பு அதனுடைய மண்ணுடைய பிடிமானம் வேருடைய அமைப்பு வந்து எந்த அளவுக்கு மேம்பட்டு இருக்கு எந்த அளவுக்கு இதில் மேம்படாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த இந்த படத்துலேருந்து பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து வயல் குழாய்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிட்ட இந்த இது மாதிரி வயல் குழாய்கள் இந்த இது நீர் மறைய நீர் கட்டுதல் ஆல்டர்னேட் வெட்ரிங் வெட்டிங் அண்ட் ட்ரையிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா இது வந்து என்னதுன்னா ஒரு ஒரு அடி ஒரு முப்பது சென்டிமீட்டர் கொண்ட ஒரு பைப் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் வந்து
போட்டுட்டு நம்ம வந்து வரப்பு ஓரங்களில் வந்து ஒரு மூன்று எண்ணிக்கையில் நம்ம வந்து உள்ள பதிச்சு வச்சிடணும் அந்த குழாய்களுடைய ஓட்டை இருக்கு இல்லையா அந்த ஓட்டை மறைகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து வச்சிடணும் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மண்ணை வந்து தோண்டி எடுத்துடணும் அந்த அந்த பைப்புகள் இருக்கு மண்ணை ஸோ மண் எப்போ வந்து அந்த மண்ணுடைய தண் தண்ணி குறையுதோ அப்போ போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நீர் கட்டுறது ஸோ இதன் மூலமாக நம்ம வந்து இந்த நைட்ரஸ் ஆக்சைடு எமிஷனையோ இந்த மீத்தேன் கேசினுடைய எமிசை எமிசனையோ நம்ம வந்து தடை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் சாயில் மாய்ச்சர் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம வந்து அளவுக்கு அதிகமாக வந்து இதுக்கெல்லாம் சுகர் கேன் கரும்புக்கு வந்து அளவுக்கு அதிகமாக நீர் கட் தண்ணி பாய்ச்சிரும் அந்த இதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக சரியான அளவில் நீர் பாய்ச்சணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம சுகர் கேன் ப்ரீடிங் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகத்தினுடைய நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்திலேருந்து வெளியிடப்பட்ட ஒரு சின்ன ஒரு மாய்ச்சர் இண்டிகேட்டர் வந்து தண்ணி மண்ணுடைய ஈரப்பதத்தை க அளவிடும் கருவி இந்த இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து லைன் இருக்கும் பத்து எல்இடி லைட்ஸ் இருக்கும் ஒரு டபுள்யூ பேட்டரியில் இது ரன் ஆகும் இதை இதை வந்து நம்ம இந்த ஒரு ரெண்டு கூத்து குண்டூசி மாதிரி இருக்கும் அந்த குண்டூசியை நம்ம வந்து மண்ணில் வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு மண்ணில் தண்ணி இருக்குது இப்போ வந்து தே பயிருக்கு தேவையான தேவைக்கு விட மிக அதிகமாக தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து என்னதை காட்டும் அப்படின்னா அந்த ப்ளூவில் லைனில் ப்ளூ இதில் காட்டும் பயிருக்கு போதுமான அளவு தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா வந்து பச்சையில் காட்டும் அதாவது பயிர் பயன்படுத்தக்கூடிய அளவில் தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா இதே வந்து பயிர் வந்து இப்போ இப்போதைக்கு நீர் கட்டணும் அப்படின்னா அது வந்து ஆரஞ்சு கலரில் காட்டும் தண்ணி வந்து இல்லை மிகவும் குறைஞ்சு போயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு இந்த சிவப்பு கலரில் லைட் அரிஞ்சு காட்டும் ஸோ இதன் மூலமாகவும் நம்ம வந்து இது பண்ணுறோம் அதே மாதிரி சி அரிய மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மரக்கன்றுகள்லாம் நடும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வறண்ட காலகட்டங்களில் நம்ம வந்து இது நடுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த சிஆர்ஐ மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளைமேட் ரிசிலண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் முறையில் நம்ம வந்து இது பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இந்த நாலு மூளையிலையும் ஒரு மரக்கன்றுகள் நடணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரொம்ப எந்த அளவுக்கு அந்த மண் அமைப்பு இருக்கத்தை வந்து நம்ம உடச்சி கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய வேர்கள் வந்து மிக அதிகமாக போகும் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு அடி ஒரு ஒரு மீட்டருக்கு நம்ம வந்து ஒரு நல்ல வேரமைப்பு கொண்ட மரங்களை நடணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தென்னையெல்லாம் நடணும் அப்படின்னா ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஆழம் தேவைப்படும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இது மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம இந்த நாலு மூளைகள்லையும் அந்த மண் மணல் அதுக்கப்புறம் வந்து குப்பை இது போன்ற விஷயங்களை வந்து பரப்பிட்டு மறுபடியும் அதை பட் மண்ணை போட்டு இதை நட்டுட்டு மண்ணை போட்டு மூடிட்டு தேவையான அளவு நம்ம என்ன மாதிரி நடுவோமோ அதாவது மூன்று முப்பத்தி மூணு சதவீதம் நான் வந்து மூன்று மூணில் ஒரு பங்கு மணல் மூணில் ஒரு பங்கு வந்து குப்பை மூணில் ஒரு பங்கு அதனுடைய மேல் மணல் மேல் மணல் இது மண்ணெல்லாம் போடுவோம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி போட்டுட்டு கண்ணை நட்டுட்டு அந்த பைப்பை வந்து இந்த மாதிரி ஓட்டை போட்டு வச்சுருக்கணும் உருவுறதுக்கு வசதியாக ஸோ உருவுறதுக்கு வசதியாக வந்து நம்ம உருவிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நான்கு மூலையில் இருக்கக்கூடிய மணல் தூக்கல்கள் அந்த குப்பையின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு வெற்றிடத்தின் காரணமாக நம்ம வந்து அதிகமாக தண்ணி உள்ள வேறு கடிகளை கிடைக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இதை பயன்படலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பிபிஎஃப்எம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிங் பிக்மெண்டட் ஃபேக்கல்டேட்டிவ் மெத்தலோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்திலேருந்து ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட ஒரு பிங் பிக்மெண்டட் ஃபேக்கல்டேட்டிவ் மெத்தலோட்ரோப்ஸ் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வறட்சி காலங்களில் கட்ட காலகட்டங்களில் பயிர் வந்து நீர் இல்லை அப்படின்னா அந்த நீ இலைகள்லாம் கருவி போவதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த இலைகள் உற்பத்திக்கு உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒரு மீதே ஒரு ஆல்கஹால் போன்ற ஒரு காம்பவுண்ட் அந்த ஆல்கஹால் போன்ற காம்பவுண்ட் உருவாகுதன் காரணமாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த இலைகள்லாம் கருவி போகும் ஸோ அந்த அது அந்த உருவாகிறதை வந்து இந்த நுண்ணுயிரி வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் நம்ம இலைகளை வந்து தெளிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து நாளிலேருந்து பத்து நாளிலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு நாள் வந்து நமக்கு போதுமான அளவுக்கு பத்துலேருந்து இருபது நாள் வரைக்கும் நம்ம வறட்சியை தாங்கி பிடிக்கிறோம் அதாவது தண்ணி வரப்போகுது ஆனால் வந்து இப்போ உதக்கி இதை வந்து உயிரோடு வச்சுக்கணும் இல்லாட்டி செத்து போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை இருந்துச்சுன்னா இந்த இதை இந்த பிங் பிக்மெண்டட் பேக்கலிட்டி மத்திய மெத்தில ட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மித்தையில் வந்து சாப்பிடக்கூடிய இந்த நுண்ணீரியை நம்ம வந்து ஒரு இரநூறு எம்எல் வந்து ஒரு லிட் ஒரு ஏக்கருக்கு நம்ம இரநூறு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து தெளிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு சிறு அளவு வறட்சியை தாங்கி நடக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தும் அதுக்கப்புறம் நிலப்போர்வை நிலப்போர்வைங்கிறது நமக்கு தெரியும் நில அது வந்து மண்ணை மண்ணை வந்து பாதுகாக்குது மண்ணுடைய வெப்பநிலையை வந்து குறைக்குது அதே
நமக்கு வந்து அல அளவுக்கு அதிகமான செயற்கை உரங்களை பண்ண பயன்படுத்தும் பொழுது மகசூல் இழப்பு ஏற்படும் இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட் ஆனால் என்னது அப்படின்னா ஃபீடு த சாயில் நாட் த பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உணவு மண்ணுக்கு உணவிடுங்கள் பயிருக்கு அல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து உயிர் அந்த செயற்கை உரங்கள்லாம் இடுவது எதோ வந்து பயிருக்கு உண்டான சாப்பாடு அது வந்து மண்ணை வந்து பலப்படுத்துறதுக்கு உண்டான சாப்பாடு கிடையாது மண்ணில் வந்து இந்த ஆர்கானிக் கார்பன் அங்கக கார்பனை வந்து நம்ம வந்து அதிகப்படுத்துவது தான் வந்து உண்மையிலே ஒரு சிறந்த இது நம்ம அதை வந்து பயிரை எரிக்கிறது மூலமாக வந்து வெளியில் விடாமல் நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ஆர்கானிக் கார்பன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் அந்த அந்த ஆர்கானிக் கார்பன் இருந்தால் தான் அந்த மண் உயிர்ப்புடன் இருப்பதற்கு மண் வந்து செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மண் உயிர்ப்புடன் இருப்பதற்கு உண்டான முக்கியமான ஆதாரம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிக் கார்பன் அந்த ஆர்கானிக் கார்பன் மூலமாக தான் நிறைய நுண்ணுயிரிகளுடைய செயல்பாடுகள்லாம் அதிகமாக ஸோ அந்த ஆர்கானிக் கார்பன் இல்லாதன் காரணமாக தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய மண் வந்து மலடா போயிடுச்சு மண்ணுடைய வளர் அந்த இது வளர்ச்சி வந்து மிக மிக குறைஞ்சு போகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நடக்குது அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து பண்ணையில் இருக்கக்கூடிய உரங்களை வந்து மக்க வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து செம்மறியாடு வெள்ளாட்டு இதை வந்து சரியாக அந்த கெடை போடுறது இதன் மூலமாக வந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைடு வெளியிடுவது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஓரளவு பறிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி கோழிப்பள்ளை உரங்களை வந்து வெளியிடங்களில் வைக்காமல் நல்லா மக்க வச்சு அதில் அதை பயிரிட்ட பயிருக்கு போட்டோம் அப்படின்னா அந்த அது வந்து நல்ல நல்ல சத்தானது அதே மாதிரி எண்ணெய் புண்ணாக்கு போடுறது மண்புழு உரங்கள் மண்புழு உரங்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட இந்த விண்ட்ரோ மெத்தட் ஆஃப் லீஸ்ட் காஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு கட்டுமானமும் தேவையில்லை எதுவுமே தேவையில்லை ஒரு முப்பது அடி ஒரு அடி ஒரு மீட்டர் நீளத்துக்கு சரி ஒரு மீட்டர் அகலத்துக்கு முப்பது அடி நீளத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு பாலித்தீன் ஒரு இடத்துல ஒரு பாலித்தீன் ஷீட்டை விரிச்சுட்டு அது ஓரத்தில் வந்து அந்த பாலித்தீன் ஷீட்டை அடி பகுதியில் வந்து அந்த ஒரு செவ்வகமாக வந்து நம்ம செங்கற்கற்கள் அடைச்சி அடைக்க அடிக்கி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஒரு மூணு ஒரு அடி ஒன்றரை அடி உயரத்துக்கு வந்து நம்ம மண் சாணத்தையும் மற்ற குப்பைகளையும் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஒரு அடிக்கு ஒரு கிலோ அல்லது ஒரு அடிக்கு ரெண்டு கிலோ ஒரு அடி நீளத்துக்கு ஒரு கிலோ மண்புழுவை வந்து நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது கால நாட்கள்லேயே வந்து நமக்கு அளவுக்கு அதிகமான மண்புழுவை வந்து ஈஸியாக சேர் எடுத்துடல் அதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூடி வைக்கிறதுக்கு வைக்கோல் இது மாதிரி கொண்டு மோட்டு மூடி வைக்கலாம் இது தொடர்பாக நாங்கள் வந்து ஒரு டெய்லி டெக்னாலஜி ஒரு தினமுறை தொழில்நுட்ப செய்தியை நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் உயிர் உரம் உயிர் உரம் பயன்பட இந்த உயிர் உரங்கிறது தான் வந்து இந்த ஆர்கானிக் கார்பன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஆர்கானிக் கார்பன் இருந்தால் உயிர் உரம் அதிகமாகும் அதே மாதிரி இந்த உயிர் உரமும் ஒரு முக்கியமானது அதே மாதிரி பசுந்தலை உரங்கள் இந்த பசுந்தலை உரங்களும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உயிர் உரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இந்த பசுந்தாள் உரங்கள் பசுந்தலை உரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பசுந்தலை உரங்கள் பசுந்தால் உரங்கள்லாம் சனப்பை தக்கை பூண்டு இது மாதிரி உணவு இதை மடக்கி விழுகிறது அது மூலமாக தான் நம்ம வந்து அங்க கார்பனை வந்து அதிகப்படுத்த முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய வெளியிலேருந்து இலைதலைகளை பெ பெருச்சு கொண்டு வந்து அதை போட்டோம்னா அதுவும் நமக்கு வந்து ஒரு மிக மிகப்பெரிய ஒரு இதை கொண்டு வரும் கோடை உழவு செய்வதன் மூலமாக நம்ம வந்து மண்ணுடைய அடர்த்தியை குறைச்சி அதனுடைய இருக்கத்தன்மையை குறைச்சி நம்ம வந்து மண் மண் தண்ணி வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு ஏதுவான அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் இது மாதிரி அதே மாதிரி இப்போ பெரிய தோப்புகள் பல தோட்டங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது இடையில வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஏழு அடி நீளம் ஒரு அடி அகலத்தில் வந்து ரெண்டு அடி ஆழத்தில் வந்து ஒரு குழியை வெட்டி மலைக்கு முன்னாடியே வெட்டி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம வந்து தண்ணியை தேக தேக்கி வச்சு நம்ம பூமிக்கு வந்து உள்ளே இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் அதாவது தண்ணி வறட்சி ஏற்படுவது வந்து நம்ம இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி மினரல் டீ கம்போசர் நம்ம அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்திலேருந்து பயோ மினரலைசர் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வேஸ்ட் டீ கம்போசர் ஆர்சி ஆர்சிஓஎன்எஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்சி காசியாபாத் நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ஆர்கானிக் நேச்சுரல் அண்ட் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறுவனம் இருக்குது அவங்க வந்து வேஸ்ட் டீ கம்போசர் விட்டுருக்காங்க அந்த வேஸ்ட் டீ கம்போசர் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்போஸ் பயிர் கழுவுகள்லாம் எரிக்காமல் அதை வந்து வயல்லேயே மக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு இரநூறு லிட்டர் டம்மில் டிரம்மில் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு கிலோ வெள்ளத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து தண
இரநூறு லிட்டர் கரைசல் ஒரு ஏக்கருக்கு தண்ணியில் தண்ணி கட்டும் போது சேர்த்து கட்டிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக அதை வந்து மக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் சரியான அளவில் வந்து நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் வந்து ரொம்ப போடணும் சரியாக போடணும் ஏன்னா தொடர்ச்சியாக ஒரே பயிரை நம்ம வந்து பயிரிட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எண்ணற்ற பிரச்சனைகள்லாம் நடக்கும் ஸோ அதை நிவர்த்தி செய்கிறதுக்கு நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் நம்ம வந்து பேரூட்டச்சத்துக்கள் தான் அதிகமாக தலைச்சத்து மணிச்சத்து சாம்பல் சத்து தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நுண்ணூட்டச்சத்தை வந்து நம்ம அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துறது கிடையாது அதையும் நம்ம வந்து மிக பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் பயன்படுத்தின ஒழிய நம்ம வந்து நம்மளுடைய மகசூலை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது ஸோ வந்து ஒருங்கிணைந்த முறையில் நம்ம வந்து இந்த நிலையை மேம்படுத்தணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஒருங்கிணைந்த சத்து நிர்வாகம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த கால்நடை வளர்ப்பு கால்நடை வளர்ப்பில் என்ன மாதிரியான கால விஷயங்கள்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த அளவுக்கு அதிகமாக இந்த நம்ம வந்து நம்ம தமிழ்நாடு வந்து பூமத்திய ரேகைக்கு மிக அருகில் இருக்கும் அதனால் வந்து நமக்கு வந்து வெப்பமண்டலமாக இருக்குது இந்த வெப்பமண்டலமாக இருக்கிறது காரணமாக நம்ம ஆல்ரெடி வெப்பம் தான் அதிகம் இதே இதே காலநிலை வந்து இன்னும் இதே நிலை நீடித்தால் வெப்பம் வந்து இன்னும் அதிகமாக உயர்வதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்பொழுது இந்த வெப்பநிலையை தாங்கக்கூடிய மாடுகளையோ கால்நடைகளையோ தான் நம்ம வளர்ப்பது சரியான முறையாக இருக்கும் உதாரணமாக வந்து இப்போ மாடுகளையெல்லாம் பார்த்தோம்னா நாட்டு மாடுகள் காங்கேயம் பஸ்ஸு இது மாதிரி உம்பளச்சேரி இது மாதிரி எண்ணற்ற நாட்டு மாடுகள்லாம் இருக்குது ஜெர்சி கலப்பின பசுகளை வளர்க்கலாம் நம்ம வெப்பநிலையை தாங்கி வளரக்கூடியது ஆடுகளில் பார்த்தோம்னா கன்னி ஆடு கொடி ஆடு சேலம் கருப்பு ஆடு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வெப்பநிலையை தாங்கி வளரக்கூடியது அதே மாதிரி செம்மறி ஆட்டில் பேச்சேரி வேம்பூர் கீழக்கரை சில ஆடு இது மாதிரி ஆடுகள்லாம் நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் அதே மாதிரி கொட்டகையில் கொட்டகை அமைப்பதும் வந்து சரியான தூர அமைப்பில் அமைக்கணும் கொட்டகை அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிழக்கு மேற்கில் நம்ம வந்து வச்சுக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஹாஸ்பிட்டல் சீட்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பன்னெண்டு அடி உயரம் வந்து நடு நடு அதனுடைய இப்போ பூம்பொடியில் ஒரு கூரை இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய மேற்கூரை வந்து அந்த பூம்பு வந்து பன்னெண்டு அடி உயரத்துக்கு மேலே இருக்கணும் அதே மாதிரி அதனுடைய தாழ்வாரம் வந்து பத்து அடி உயரத்தில் தரையிலேருந்து பத்து அடி உயரம் இருக்கணும் ஏன்னா அதனுடைய வெப்பநிலை தாங்காம் தாங்கி வளர்வதற்கு அதே மாதிரி இப்போ அதை சுற்றி மரங்கள்லாம் வந்து நட நடக்கணும் நடணும் நடர் தீவனம் வந்து நம்ம வந்து பசுந்தலை உரங்களை பசு பசும் தீவன உரங்களை நம்ம வந்து ஆட்டு மாடுகளுக்கு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அடர் தீவனங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் அதாவது வெறும் உலர் தீவனங்களை மட்டும் கொடுக்காம அடர் தீவனங்களையும் நம்ம கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து நம்ம தெளிப்பு தெளிப்பு நீர் பாசனம் சொட்டு நீர் பாசனம் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி நம்ம வந்து இந்த பசு தீவனங்களை உற்பத்தி செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த நீர் தேவையிலே இன்னொரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு நெல் நெல்லில் வந்து முக்கியமாக ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் நீர் தேவை எதிலேயே போயிருது அப்படின்னா அதனுடைய நாற்றங்காலுக்கும் அந்த பயிர் நிலத்தை தயார் செய்வதற்கும் தொழில் அடித்து ஏறு ஓடுறதுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து நீர் அங்கேயே விரு விரயமாயிருது ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது மாதிரி பேலரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வைக்கோலை வந்து கட்டி இது பண்ணலாம் இல்லது அதை சாப் பண்ணி போடுறதுக்கு ஸ்ட்ரா சாப்பர் கம் ஷெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஸோ அதை வந்து இது பண்ணலாம் அங்கேயே வந்து மக்க வைக்கிறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள் அது ரொட்டை வெட்டரை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் அல்லது ஜீரோ டெட்லேஜ் ஜீரோ டெட்லேஜ் மூலமாக சீட் ப சீட் சோயிங் எடுத்துகிட்டு அதன் மூலமாக இது பண்ணுறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு வாட்டர் சேவிங் டெக்னாலஜி அதே மாதிரி எஸ்ஆர்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் ரைஸ் இன்டென்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செம்மை நெல் சாகுபடி இந்த செம்மை நெல் சாகுபடியும் ஒரு ஆல்டர்னே ஆல்டர்னேட் வெட்டிங்னு சொல்ல ட்ரைன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா காய்ச்சி நீர்மறைய நீர் கட்டுதல் அந்த நீர்மறைய நீர் கட்டுதல் மூலமாக நம்ம வந்து காலநிலை மாற்றத்துக்கு ஒரு உண்டான காரணிகளை உற்பத்தி செய்யாமல் நம்ம வந்து நிவர் தடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி அளவுக்கு அதிகமான இது இல்லாமல் நேரடி நெல் விதைப்பு டிரெக்ட் சீடட் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா நேரடி நெல் விதைப்பு இந்த நேரடி நெல் விதைப்பில் அளவுக்கு வந்து தண்ணீருடைய தேவை வந்து மிக மிக குறைவாக இருக்கும் நேரடி நெல் விதைச்சோம்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த கலையினுடைய தாக்கம் மிக அதிகமாக தான் இருக்கும் அதுக்கு தக்கவன உண்டான நிவர்த்தி முறைகளாக நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்தே ஆகணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அளவுக்கு அதிகமான நீர் தேவை உள்ள பயிர்கள் எல்லாம் உரம் கட்டிட்டு நம்ம வந்து அளவு அதிக ஊட்டச்சத்து உள்ள பயிர்களான சிறு தானியங்களை பயிரிடலாம் கிட்டத்தட்ட பாருங்க
மில்லட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம சிறுதானிய பயிர்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதனுடைய நீர் தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னால மிக மிக குறைவாக ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஒரு இப்போ சாமையெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது எம்எம் தண்ணி இருந்தாலே போதும் நமக்கு வந்து தேவையான மகசூலை நம்ம பெறதுக்கு உண்டான வழி வழிமுறைகளாக இருக்குது ஸோ நீர் நீர் தேவை மிக குறைவாக இருக்கக்கூடிய வறண்ட நிலங்களில் நம்ம வந்து அளவுக்கு அதிகமான சிறுதானியங்களை பயிரிடுவதற்கு முறை முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஸோ இதுவும் ஒரு வகையில் வந்து நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இதை நீர் தேவையை குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரே பயிரை வளர்க்காம பயிர் சுழற்சி முறையில் நம்ம வந்து நிறைய தோட்டக்கலை பயிர்கள் தானிய பயிர்கள் பல பயிர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து மீன் வளர்ப்பு காடை வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு ஆடு வளர்ப்பு மண்புழு வளர்ப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து காளான் வளர்ப்பு தேன் வளர்ப்பு இது மாதிரி எண்ணற்ற விஷயங்களை நம்ம வந்து சேர்க்கும் பொழுது நமக்கு நிறைய நன்மைகளை பெறுவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்கிறது இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த இந்த மாதிரி இனோவேட்டிவா சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை டென்சிட்டி கல்டிவேஷன் ஒரு ஒரு ஐநூறு ஸ்கொயர் மீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா வந்து ஒரு ஹெக்டருக்கு நிகராக உள்ளது இதில் பாருங்க ஒரு ஒரு பூ ஒரு நடை பாதை இந்த நடை பாதையை சுற்றி ஒரு அது மேலே வந்து ஒரு நிழற்கூடிய மாதிரி ஒரு ஒரு பந்தல் போட்டிருக்காங்க அந்த பந்தல் மேலே காய்கறி பயிர்களை பயிரிட்டுருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து எண்ணற்ற காய்கறிகளை இது பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு இருக்கக்கூடிய இடங்களை வந்து நல்லா பயன்படுத்துறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள் அதே மாதிரி லியூர்ஸை பயன்படுத்துறது லியூர்ஸ் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபெரமோன் ஸ்ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபெரமோன் அப்படிங்கிறது பயிர் ஒரு பயிரை தாக்கக்கூடிய பூச்சிகள் அதற்குள்ள வந்து தகவலை பரிமாறிக்கொள்வதற்கு ஆண் பெண்ணை கண்டுபிடிப்பதற்காகவோ இல்லை இந்த இடத்துல உணவு இருப்பதன் காரணமாக இருப்பதுன்னு சொல்கிறதுக்காகவோ இது மாதிரி எண்ணற்ற ஹார்மோன்ஸ் அது வந்து சுரக்கும் ஸோ அந்த இதை வந்து அதை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து பூச்சி பூச்சி கொல்லிகளுடைய பயன்பாடை குறைப்பதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகளான இந்த நேட் மேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேட் மேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இது பிங்க் போல்வாம் பிங்க் போல்வாம் வந்து காட்டனில் இருக்கு அதாவது காய்ப்புழு சிவப்பு காய்ப்புழு இருக்கு அந்த காய்ப்புழுவை காய்ப்புழுடைய தாய் அந்த பூச்சியை வந்து நம்ம கவர்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மேலே வந்து அந்த ஒரு முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பது நாளில் ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் ஒரு ஏக்கருக்கு அங்கங்கே ஒரு இலையிலையோ ஒரு ஸ்பூன்லேயோ வந்து கட்டி தொங்க விடுறதோ இல்லை ஒரு த அந்த இலைக்கு அந்த காம்பில் வந்து தடை விட்டு போகிறதோ தடை விட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இது வந்து மேல் அதாவது ஆண் அந்த பூச்சிகள்லாம் வந்து இங்கே பெண் அந்த பூச்சி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு அங்கே வரும் அது வந்து இது மேலே வந்து உட்காரும் இது உட்காரதுனால மறுபடியும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அது மேலே அந்த இந்த லியூர் வந்து பெரமோன் லியூர் வந்து ஒட்டிக்கும் ஒட்டிக்கிட்டு போகும்பொழுது அதை பின்னாடி இது வந்து ஒரு பெண் அந்த பூச்சி நினச்சிட்டு மற்ற ஆண் அந்த பூச்சிகள்லாம் வந்து பக்கத்து வயலில் இது மாதிரி போய் உட்காந்துக்கும் ஸோ இது மாதிரி இந்த லியூர்ஸையும் பயன்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் பயிர் பல்வேகப்படுத்துதல் இந்த பயிர் பல்வேகப்படுத்துதலுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா தொடர்ச்சியாக நம்ம வந்து ஒரே பயிரை பயிரிட்டு பயிரிட்டுகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பயிரும் ஒவ்வொரு சத்துக்களை வந்து அதிகமாக அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துகிட்டே இருக்கும் தொடர்ச்சியாக நம்ம ஒரு பயிரை படி பயிர் நட பண்ணிகிட்டே இருக்கும்பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம வந்து ஒரே சத்துக்களை வந்து இழப்பதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது நம்ம கண்டினியூஸாக பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு மகசூல் இழப்பு ஏற்படும் ஸோ மகசூல் இழப்பை ஏற்படுவதற்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பயிர் சுழற்சி முறை பயிர் சுழற்சி முறை கண்டிப்பாக வந்து வரப்போகிறாங்கல்ல இப்போ இது நடுவதாக இருக்கட்டும் பெரிய வரப்புகளை அமைத்து அதில் வந்து அந்த இருக்கக்கூடிய இடங்களை வந்து துவரை பயிரிடுவதோ கிழங்கு வகை இப்போ ச சேப்பங்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு இது மாதிரி கிழங்கு வகைகளில் பயிரிடுவதற்கோ இது மாதிரி எண்ணற்ற வழிமுறைகள்லாம் செய்யலாம் அதே மாதிரி ஒரு வருடங்களுக்கு ஒரு ஒவ்வொரு ஒரு மூன்று போகம் பயிரிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு போகம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து பல் பயிர் வகை பயிர்களை வந்து நம்ம மடைக்கு உழுவது உழுகிறதோ அது உழு உழுகிறது வந்து உழுகலாம் அதே மாதிரி நம்ம உழுகாட்டியும் அதுலேருந்து நமக்கு எண்ணற்ற நைட்ரஜன் நிலை நிறுத்தது மூலமாக நமக்கு என்ன நிறைய சத்துக்களை வந்து நம்ம மண்ணில் வந்து இறக்குவதற்கு உண்டான வழிமுறைகள்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம்னா வேளாண் காடுகள் வேளாண் காடுகள் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல வழிமுறை அது சரியான அளவில் வந்து நம்ம வந்து வேளாண் காடுகளை வந்து அமைக்கணும் வேளாண் காடுகள் அமைச்சாக்க கண்டிப்பாக வந்து நம்ம இந்த கார்பன் அப்படிங்கிறத
ரயில்வே ப்ராஜெக்ட் ரயில்வே ஓவர் பிரிட்ஜ் வந்து இப்போ வெஸ்ட் பெங்காலில் கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த வெஸ்ட் பெங்காலில் கட்டுறதுக்கு இத்தனை மரங்கள் அழிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அவங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படின்னா கோர்ட் வந்து ஒரு மரத்தினுடைய மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டியை வச்சு ஃபார்ம் பண்ணாங்க அந்த கமிட்டி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எழுபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூபா ஒரு மரத்தினுடைய அளவு அது டிம்பர் வேல்யூ அதாவது அந்த மர மர வேலைகள் அந்த மரம் இருக்கு இல்லையா மர பலகைகள் பலகைகள் தாண்டி அது வந்து ஒரு எழுவத்தி நாலாயிரம் ரூபா வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு அது அதனுடைய மதிப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு வருஷம் உள்ள மரம்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ரூபா உள்ள மதிப்புக்கு நிகரானது ஒரு மரம் கிட்டத்தட்ட அது அதுலேருந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சாயிரத்துக்கு ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆகுது கார்பனை வந்து கேப்சர் பண்ணுது ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு மண்ணனுடைய பலத்தை வந்து அதிக அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு மரம் நீங்கள் வந்து ஒரு குறை ஒரு மீடியமாக குறைஞ்ச அளவு உள்ள இலைப்பரப்பு கிளைகளை கொண்ட ஒரு மரத்தை நீங்கள் வெட்டினீங்க அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு மரம் நீங்கள் நடணும் அதே வந்து ஒரு மீடியம் சைஸில் உள்ள இலைப்பரப்புகள் கிளைகளை கொண்ட ஒரு மரத்தை வெட்டினீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி மரம்லாம் நடணும் இதே வந்து ஒரு பெரிய மரத்தை வெட்டினீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய ம நல்ல பெரிய மரத்தை பெரிய கிளைகள் கிளைகளை கொண்ட ஒரு அகண்ட மரத்தை வெட்டினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு ஐம்பது மரமாவது நடணும் ஒரு மரத்துக்கு ஒரு மரம் ஒரு கன்று ஒரு மரம் நடுவது ஈக்குவல் ஆகாது அதே மாதிரி மரக்கன்றுகளை நடுவது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்லதொரு இது அதே மாதிரி இப்போ இந்த மல்டி ஃபங்க்ஷனல் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி அது மூலமாக நமக்கு எண்ணற்ற ஃபியூவல் ஃபாடர் ஃபியூவல் வந்து எரிக்கிறது தப்பு தான் ஏன்னா வந்து கேஸ் வந்து நம்ம இந்த நெட் எமிஷன் ஜீரோ நெட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பயன் நம்ம எம்மி வெளியிடக்கூடிய கார்பனுடைய அளவும் நம்ம உள்வாங்க நம்ம நம்ம வந்து உள் நம்ம நாட்டின் மூலமாக உள்வாங்கக்கூடிய கார்பனுடைய அளவும் வந்து சரிசமமாக இருக்கணும் அப்போ சரிசமமாக இருந்தால் தான் வருங்காலகட்டங்களில் நம்மளுடைய இது வந்து பூமி வந்து வெப்பமாகாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து அதுக்கு தான் வந்து கேஸ் சிலிண்டரை பயன்படுத்த சொல்கிறது நம்ம வந்து இது எரிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அதுலேருந்து பார்ட்டிகுலர் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நுண்ணிய தூக்கல்களை வெளியிடும் அது நம்ம குழந்தைகளுக்கும் ஏன்னா குழந்தைகள் தான் அளவுக்கு அதிகமான ஆக்சிஜனை இன்டேக் பண்ணுறவங்க ஏன்னா அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அளவுக்கு அதிகமாக காற்று மாசுபடும் மூலமாக நிறைய பாதிப்புகளை ஏற்படக்கூடியது யாருக்கு அவங்களுக்கு அது வந்து மூளையினுடைய மூளையினுடைய செல்களை பாதித்து அவங்களுடைய ஞாபக சக்தி அவங்களுடைய திறமையை குறைக்கிற அளவு கூட இந்த காற்று மாசு பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படுது ஸோ காற்று நம்ம இது இப்போ விறகு எரிப்பதன் மூலமாக கண்டிப்பாக கார்பனை வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் வெளியிடுறோம் அதே மாதிரி கார் பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நுண்ணிய துகள்களை நம்ம காற்றுல கலக்க வருவோம் இதுவும் எண்ணற்ற பிரச்சனைகளை நமக்கு வந்து தருது ஸோ இதெல்லாம் வந்து தடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேஸை வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த இன்னொரு விஷயம் வந்து சொல்லணும் அது என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த பூமியை வந்து நம்ம அடுத்த சந்ததியினருக்கு கடத்திட்டு போகிறதுக்கு ஒரு சில வழிமுறைகள்லாம் கண்டிப்பாக வந்து கடைபிடித்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு இது விட்டுருக்காங்க லைஃப் ஸ்டைல் ஃபார் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு தீம் இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுடைய கார்பனுடைய எமிஷனுடைய அளவை குறைக்கிறது எப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்து தேவையில்லாத நேரத்தில் மின்சாரத்தை வந்து குற அமைச்சு அமர்த்திட்டு போகிறது தண்ணியை இப்போ சிக்கனமாக பயன்படுத்துறது இது மாதிரி எண்ணற்ற வழிமுறைகள்லாம் இருக்குது இது போய் நீங்கள் வந்து இதை பற்றி மேலும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மிஷன் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது அதையும் நீங்கள் வந்து அதில் போட்டிருக்க வழிமுறைகள் அது என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற வழிமுறைகள்லாம் இந்த இதெல்லாம் ஒன்றுன்னா தொட்டிங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் கீழே வந்து நிறைய வழிமுறைகள்லாம் வரும் எல்இடி பல்பை பயன்படுத்துங்க பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை பயன்படுத்த மாடிப்படிகளை பயன்படுத்துங்க வந்து இது மாதிரி ரெட் லைட் இருக்கும்போது கண்டிப்பா வந்து வெஹிக்கிள் ஆஃப் பண்ணி வைங்க பைசைக்கிளை பயன்படுத்துங்க சைக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க இரிகேஷன் பம்ப்ஸை தேவையில்லாத நேரத்தில் பயன்படுத்தாதீங்க சிஎன்ஜி இதை வந்து யூஸ் பண்ணுங்க கார் பூலிங்கை பயன்படுத்துங்க இது மாதிரி ஒவ்வொரு இது வந்து ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு ஹெட்டுக்கு கீழே கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம இந்த இந்த டெமிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டொமஸ்டிக் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் இன்டெலிஜென்ஸ் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இ
கிளைமேட் ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சரில் நம்ம எவ்வளவோ நம்மளுடைய விளை பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு உரங்களை பயன்படுத்தி நீரை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய மூலதனத்தை பயன்படுத்தி மனித வளத்தை பயன்படுத்தி அவ்வளோ காலத்தை பயன்படுத்தி எவ்வளோ பயன்படுத்தி கடைசியில் கொண்டு வந்து விலை கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விவசாயிகள் மிகவும் மனம் வந்து வந்து ரோட்டில் வந்து கொ கொட்டிட்டு போகிறத நம்ம வந்து ஏகப்பட்டது நம்ம வந்து செய்தி சேனல்களில் பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இதை திருவர்த்தி செய்கிறதுக்கு வந்து இது மாதிரி விலையை வந்து முன்னறிவிப்பு நம்ம ஏன்னா எந்த அளவுக்கு இதனுடைய விலை இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஏதோ வந்தா வருது ஏதோ லாட்ரி மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு கேம்பிளிங் மாதிரி தான் நம்ம வந்து இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் நம்ம வந்து விலையை வந்து ஒரு சரியான பருவத்தில் இது மாதிரி இருக்கும் நம்ம இதை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை எதுக்காக பயன்படுத்தலாம் இப்போ சப்போஸ் கோக்கனோ தென்னையில் வந்து கொப்பரையினுடைய விலை இது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அதை அதை தாண்டி வேற ஏதாவது தேங்காய் என்ன செய்யலாமா இல்லை அதுலேருந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருள் செய்யலாமா இல்லை இளநீராக விற்கலாமா இது மாதிரியான முடிவுகள் எடுப்பதற்கு நமக்கு வந்து வண்ணற்ற வழிமுறைகள்லாம் ஸோ அது மாதிரியான நிகழ்வுகள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த டெமிக் அப்படிங்கிறதே நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இந்த இப்போ நடக்கக்கூடிய சிஓபி டுவெண்ட்டி எயிட் மாநாட்டில் எல்லாரும் நம்ம இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடினுடைய அளவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பூமியினுடைய சராசரி வெப்பநிலை ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் மிகவும் உயர்ந்திருக்கு அந்த ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸோடவே நிலை நிறுத்துறதுக்கு நாம் இன்னும் எத்தனை சதவீதம் கார்பன் டை ஆக்சைடை குறைக்கணும் அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு சதவீதம் கார்பன் டை ஆக்சைடினுடைய எம்மிஷனுடைய அளவை குறைக்கணும் அதே மாதிரி இதே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சதவீதம் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை சராசரி வெப்பநிலை உயர்வை வந்து அதோடு நிறுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னும் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலையிலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் குறைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு தனி மனிதர் ஒரு உல ஒரு ஒரு அரசு நினச்சாலோ இல்லை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் நினச்சாலோ நிகழ்வது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய சாத்தியமான ஒன்றே அல்ல நம்மளை போன்ற தனி மனிதர்கள் தான் வந்து ஒன்றா சேர்ந்தால் தான் இதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியுமே தவிர இது பெரிய மாற்றம் மாற்றம் வந்து ஏற்பட போகுது கிடையவே கிடையாது ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஸோ நாம் எல்லாருமே வந்து ஒரு கூட்டு முயற்சியில் வந்து நம்மளுடைய சந்ததியினர் நம்ம இந்த உலகத்தை வந்து அடுத்த சந்ததியினருக்கு நம்ம கடத்தி போகிறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள்லாம் அதை நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறத உங்கள் அனைவருக்கும் சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த காலநிலை முன்னறிவிப்பையும் நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கணும் அதுக்கு வந்து மேக் தூத் அப்படிங்கிற ஒரு செயலி இருக்குது அதே மாதிரி டிஏ வில்லேஜ் லெவல் வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஏ டபிள்யூஎன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து அதை ஷேர் பண்ணுற பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்